ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മംസ് ഡെയിലിയുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് അപ്പ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നാരങ്ങ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ആണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ തൊലി മാത്രം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതൊരു നമുക്കൊരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നാരങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് ഈ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ലിക്വിഡിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഫ്രഷ് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പിഴിഞ്ഞ് നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള തൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങയെ നടുവേ മുറിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നതുമാണ് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാരങ്ങ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നമുക്കൊരു നാല് പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുരുക്കളൊന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിത് അങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മളിതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് അപ്പ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പകുതി പകുതി ആ ഒരു റേഷ്യോ വേണം കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടെടുക്കുമ്പം രണ്ട് ഫ്രഷ് ലൈമും ഫ്രഷ് നാരങ്ങയും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എന്താ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ ചായയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോസ് പാനില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാനിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് പക്ഷെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഒത്തിരി ഗ്യാസ് ചിലവൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിൽ നമ്മളിതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ആറ് മിനിറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ആയി കിട്ടും അതായത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അത്രയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ കാരണം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവണം അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇതൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇത് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു നാരങ്ങ മുഴുവൻ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറ് ഒന്ന് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിസിലാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് വിസിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അതിപ്പോൾ ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സമയം മാറാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസിലും കൂടെ അടിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വിസിലിലോ ആവും കേട്ടോ കാരണം നാരങ്ങ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റോളാണ് നമുക്ക് എടുത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന
അപ്പം ഇതാ ഞാൻ നാരങ്ങകളെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച നാരങ്ങ ഞാൻ മിക്സിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ വെള്ളം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അരച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കണ്ട നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് അറിയട്ടെ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം ഒക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ നാരങ്ങ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പരിവായി കിട്ടും അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം പറയുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ ഒരു മിനിറ്റാണ് എടുത്തത് അപ്പം അതാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ചമ്മന്തി ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുക്കറിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് നമ്മളതിന് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കുറുകി ഒരു പരുവത്തിനാണ് അത് അരഞ്ഞ് വരിക നമുക്ക് അതിന് ഒരു മിനിറ്റോളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ നമ്മളിതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കണം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കാതെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമ്മുടെ പാത്രം നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ തരിത്തരികൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് തന്നെ ഒഴിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അരിച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കരട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അതിനകത്ത് കെടുക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അത്രയും സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അത്രയും വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കലേ ഇത് നമുക്ക് കളയാം ഇത് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് നോക്കിക്കേ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നെന്താ പറയുക വെള്ളക്കൊഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് കുലുക്കിയെടുത്ത് അതും ഒന്ന് അരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം മിക്സിക്ക് അകത്തും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തരികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ ഞാനത് അരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാരണം ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ലൈറ്റ് ആക്കാനല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച മിക്സ് ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കായിട്ടാണ് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് കൂടെ ഒഴിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നല്ലതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചവെള്ളമല്ലേ ചേർത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി ഇതിനോടൊപ്പം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അതിന് മുന്നേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളമുള്ള വിനാഗിരി ചൊറുക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പിന് ഞാനിവിടെ പൊടിയുപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലത് കല്ലുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്ലുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടിയുപ്പ് ചേർത്തത് ഈ ഉപ്പ് ഈ വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബാക്ടീരിയാസിനൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് വിനാഗിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് 
ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ശക്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇതിനെ അതിനെ എന്താ പറയുക നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങളിലുള്ള ചീത്ത മണം ഇതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും തോറും ഇതിനകത്തുള്ള വിനാഗിരി ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ചൊരു മുഴുവനെ മുഴുവൻ ഒരു പാത്രം മുഴുവൻ നിറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക അന്നേരം ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വലിയ പാത്രം എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോറും ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് അപ്പ് ലിക്വിഡ് റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മുന്നേ ഇത് ഞാൻ മുന്നേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാത്ര ഒരു പാത്രമാണ് കാലിക്കുപ്പി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ഞാൻ നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിറയ്ക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ച ഓപ്ഷനലാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള മുന്നേ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് അപ്പ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് അപ്പ് ലിക്വിഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പതഞ്ഞ് വരത്തില്ല അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പതഞ്ഞ് വരാണ്ട നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ പതഞ്ഞ് വരാണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു വിഷമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്യാം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ മേടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്നും ചേർത്ത് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പോലെ പതിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ലാഭമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എന്തിനാ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചിന്തിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ പതഞ്ഞ് വരുന്ന വരില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആവും പിന്നെ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നാരങ്ങയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നാരങ്ങയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പകുതി നാരങ്ങയരെ തൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊലി അല്ല തൊണ്ട് തൊലി അല്ല തൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മുഴുവൻ നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം നിങ്ങളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക ഞാനത് കാണിക്കുകയും വേണ്ടേ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇച്ചിരി അച്ചാറൊക്കെ തൂത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോരും കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോരും അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക അച്ചാർ നാരങ്ങയുടെ അച്ചാറിൻ്റെ എണ്ണയാണ് ഞാൻ തൂത്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനായി കിട്ടും ഞാനിത് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്ക് പോയില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പം വേറൊരു പാത്രത്തിലും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം അത് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴുകാൻ എന്താ പറയുക